战斗机作为现代军队必不可少的存在，一直是各国首要发展的目标之一。而在战机中最强、最先进的还得是第五代战斗机。相比于其他战斗机，第五代最大的差别就是可侦测性技术的运用。说简单点，就是隐身能力。当然，这个隐身能力并不是绝对的。就好比苏五七，这个其实就是靠着性能评上五代战机的。如果只看隐身的话，好吧，它几乎没有隐身能力。所以说，隐身是标配，但不是绝对。其他的还得有高机动性、高集成计算机网络等等优点才行。总之就是五代战机面对其他的战机，能够轻易做到碾压。就像这个苏五七在俄乌战场上的表现一样，呃，还是别看了，说实话有点丢人。刚上场就被乌克兰干掉了一架，虽说现在表现好多了，但名声已经损得差不多了，所以还是看看别的吧。目前世界上只有五款五代战机，其中四款服役，分别是 F 二二、歼二零、苏五七以。及 F 三五没服役那个就是奶奶不疼舅舅不爱的 F C 三一，当然这并不是说他差，他只是命运比较坎坷罢了。刚出来的时候海军看不上，空军看不上，所以都造出来这么多年了，一直没有收到军队订单，不得不说是真的惨。不过有消息称他的命运即将逆转，具体的我们也不清楚，有兴趣的可以去了解了解。这里就不说了，直接跳过进入正题。我们今天主要说说最强的五代战机。也就是这个 F 2 2战斗机，作为最早诞生、最早停产的五代战机，它一直占据最强的地位，后出的几款都比不上它。其他国家的比不上也就算了，可是就连美国自产的 F 3 5也比不上，这就值得深究了。大家都知道 ，F 3 5战斗机其实是用来替换 F 2 2的，按理说不应该更强吗？怎么到了这里反而变弱了呢？难道是美国退步了吗？这当然不是，主要原因其实是当初做的太先进了，导致机。几乎没有用武之地，这是为啥呢？先进也是一种错吗？我想说，错的不是先进，而是时代，它出现的不是时候。该机最早的制作理念起源于美国冷战时期提出的对先进战术战斗机的需求，大概是因为这个需求太高了吧，结果造出来的东西有点过分了。但是那时候的技术是有点落后的，造这种夸张的东西难免会出问题。那么我们接下来就看看它有多过分。然后问题又出在哪里 ？F 2 2战机的代号是“猛禽”，使用单座双引擎设计，主要任务是用来占领制空权，其次是能进行对地攻击、电子战等。该机的首飞时间是在1997年9月，服役时间2005年12月。不过第一批“猛禽”是在2003年交付的，到2004年的时候就已经有51架了，所以这个服役时间不一定准确。该机的总产量大概在195架左右。其中包括八架试验机，每一架的成本约 1.5 亿美元，全长 18.92 米，高 5.08 米，翼展 13.56 米，机翼面积 78.04 平方米，空重 19,700 千克，最大起飞重量 38,000 千克，翼负荷377千克每立方米，使用惠普公司 F 1 1 9 PW 1 0 0涡轮扇引擎。最大燃油量为八千两百千克，最大速度为两千七百五十六千米每小时，巡航速度一千九百六十三千米每小时，最大航程三千二百二十千米，作战半径八百五十一千米，实用声线两万米，排重比一点零八。这个性能数据可以说相当优秀了，哪怕是巡航速度都超过了音速。但是以现在的科技来看，超强的机动性反而不是那么重要了，就好比那个有格斗之王称号的米格二九，他是表演没输过，实战没赢过，表演的时候花里胡哨，强大的机动性能让人震惊不已，制空能力无人能敌。但实战的时候，谁给你打近战呀？远程轰你就完事了。因此，这也就成了典型的制空能力过剩。所以，他这个机动性在现代战争中，除了让对手逮不到以外，就没啥太大用了。再者，这么快的速度，耗油量得多大呀？说是最大航程三千两百二十千米，但其实能持续高速飞行的时间并不长。单是从机场起飞到目标地点。就得浪费大量的时间，而且这是一种制空战斗机，需要持续占领制空权，这样对续航的要求就更高了。因此，这个续航就成了它的一个大问题。当然，在 F 2 2的原型设计出来时，这样做其实也没错，毕竟那时候的主要作战目标是苏联的苏二七和米格二九 ，F 2 2完全可以很轻松地做到碾压。取得制空权的优势，但是现在就不行。现在是远程武器的时代。
，人家就不跟你玩近战，就在远程消耗你。虽说不一定能捕捉到 F 2 2的身影，但等你燃料用的差不多了，你也就只能无奈撤退。不过如果不考虑续航的话，这东西就有点无敌了。超高的速度，超强的机动能力。别的五代战机想赢它非常难。好了好了，性能就到这儿，我们再说说它的武器系统与设备。首先是武器系统 ，F 2 2装有一门 F 6 1 A 2二十毫米火神机炮。这个火神机炮很多人应该都听过，它是一种由美国军方研制的六管连发机关炮，服役时间是在一九五九年，经常被用于战机或直升机上使用。该炮的射速大概在每分钟六千发。发射模式为全自动，这个机炮其实还是挺不错的，否则也不会用这么多年了。可惜的是，放到现在就不是那么出彩了。而且不只是机炮 ，F 2 2携带的对空导弹、对地导弹以及航空炸弹等等，都有类似的问题。总之就是老化严重，有待升级。但是这些武器的话，升级换新还是比较容易的，就是得浪费点资金改装了。不过武器虽然好办，但它的设备就没那么幸运了。F 2 2有一套综合机载无线电电子设备，其中包括中央数据综合处理系统、综合通讯、导航和识别系统 ICNIA。拥有无线电电子对抗系统，全套电子战设备 I N E W S， 具有高分辨率的机载雷达 A N A P G 7 7光电感测器系统 E O S S， 以及两个激光陀螺仪的超黄蜂 L N 1 0 0 F 惯性导航系统，机载雷达为带电子扫描的主动相控阵雷达。包含了近两千块模块，使用了超高频率范围的单一积分系统技术，而且为了提高隐蔽性，还设计有雷达站被动工作状态，可以在不启动主动雷达的情况下，达到四百千米外预警敌机的效果，能保证雷达站以主动状态工作时信号被截获难度。此外，在飞行员座舱内还有自动仪表设备，其中包括四台液晶显示器与广角仪，它们可以通过集中式数据处理系统等与航空电子设备共同运行。处理器会控制天线发射、接收波束的图形，以及处理接收的雷达数据。APG 七七雷达则是结合了超可靠雷达计划与空军的有源相控阵雷达试验。超可靠雷达的特点是相控阵天线。它的每个辐射元件都可以独立发射、接收，确保了灵活性等等。这些基础设备也算是各有各的优点，哪怕放到现在也是最优秀那批。但就是这个设计的太先进，导致现在反而不好升级了。以现代的科技换新速度，想要超越它，其实也只是时间的问题。因此，升级设备是必然的，但是这套设备升级难度非常大，换个说法就是无法升级。当然 ，F 2 2也尝试过加入更多设备等方法。可惜结果就是成了世界上装填密度第二大的战机，第一大的是那个米格二一，而密度大造成的后果就是多用途拓展性差和价格虚高不下，也不能通过大量生产多用途型号来降低单机价格。不只是 F 二二的设备，很多其他武器也这样，需要更新系统设备，但是代价太大，而且还不一定成功，所以还不如直接设计新的武器来得划算。于是就出现了 F 三五闪电二战斗机。F 三五战机的机动性不如 F 二二，但是它的可塑性非常强，哪怕是再过去个一二十年，它也能通过更新跟上时代。所以 F 三五也被称为最先进的战斗机。虽说单挑也许打不上其他几种五代机，但它的用途却是最广泛的。目前该机的所有型号加起来已经超过了八百多架，是目前产量最高的五代战斗机。该机共三种型号，每种都各有各的用处。就以最先服役的 F 三五 B 型为例，单位造价。大概是一点零一三亿美元，比 F 二二便宜了三分之一，而且 B 型还是最贵的呢。再者是性能数据 ，B 型全长十五点四米，高四点三三米，翼展十点七米，翼面积四十二点七平方米，空重一万四千一十五千克，最大起飞重量两万七千两百千克，安装一具惠普 F 幺三五 PW 六百涡轮风扇引擎和劳斯莱斯的升力系统，最大燃油量六千零四十五千克，最大速度为一千九百。六十点一千米每小时，巡航速度一千二百二十五千米每小时，最大航程两千八百千米，实用声线一万八千三百米，作战半径九百三十五千米，推重比零点九。单看数据，除了价格便宜，没有任何一点比得上 F 二二。但是这个性能以目前来看就已经够用了。
。再者，它的设备比起 F 二二可升级空间更大，也更方便。它拥有 APG 八一主动阵列雷达、AAQ 三七分散式孔径系统等，这些设备不仅先进，而且都为以后的升级做了准备，不会出现 F 二二的尴尬情况。此外 ，F 三五的武器系统也拥有更高的兼容性，它的主武器是一具 GAU 二二 A 平衡者二十五毫米机炮。该炮比火神机炮更强、更先进。除机炮外，它还能搭载几十种导弹、炸弹等，例如先进中程空对空导弹、联合空对地远程攻击导弹、反辐射导弹、小直径炸弹、反舰导弹、联合直接攻击弹药以及战术核子弹等等。这些武器不仅强大、先进，而且型号多变，可以根据战况随时变更。比起 F 二二，完全是有过之而无不及。当然，要是一对一战斗的话，还是 F 二二厉害。只不过 F 三五更符合当前的需求，而且它的航电系统与飞机的隐身能力是要比 F 二二强的。所以综合来看，就是 F 三五在五代机中不强，但却是潜力最大、应用最广、设备最先进的战机。而 F 二二却恰恰相反，单看战力在五代机中独领风骚，但发展潜力差，拓展性差。最主要的还是造价贵，并不适合当下的作战环境。而美国也是很早就意识到了这点，产量也是一减再减。按照网上的消息记载，在苏联解体前，美国 F 二二的订单数量是六百多架，之后就是一路砍到目前的不到两百架，然后直接停产。不得不说，这反应还是挺快的，而且减少订单的同时，还直接造出了 F 三五进行替换，继续保持自己军队的优势。只能说，真不愧是美国呀。而且根据小道消息记载，他们已经开始了六代战机的研制。不过以美国的技术来看，这是完全有可能的。对此大家怎么看呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期不见不散。